ஹலோ விவர்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் டென்சஸ் வர்ற தேர்ஸ்டே நடக்கிறதான செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கு உள்ள என்னென்ன டென்சஸ்லாம் நம்ம சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த சிலபஸ் அந்த சாரி அந்த டென்சஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் சிம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னா என்னது இப்போ நடக்கக்கூடியது நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது அதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இப்போ வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸை வந்து எப்படி எழுதலாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வென் த சென்டென்ஸ் வந்து சப்போஸ் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஐ இல்லைனா யூ இல்லைனா ப்ளூரல் ப்ளூரலில் எதையாவது ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அந்த வேர்ப் இருக்குல்ல அந்த சப்ஜெக்டுக்கு அடுத்த உள்ள வேர்பில் வந்து எஸ்ஸோ இல்லைனா இஎஸ்ஸோ நம் வராது சரியா வென் த சப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஐ you or any plural then the verb has no s or es in it and the verb ku vandu s o es o irukadu seriya adhu dhaan first step and the suppose idu thavara i u illana edavadhu or plural illa illama matha edavadhu vandaduna suppose the starting sentence that of the subject vandu singular a irundaduna verb la vandu s o illana es o nama add panna vendiyadhu varum idha nama easy a apdiye yabagam vechikala na when the subject is singular and uh, so that the verb contains s or es in it adhe maadhiri inge vandu plural la irundaduna s o es o varadhu பிளஸ் ஐயு வந்தாலும் எஸ்ஸும் இஎஸும் அதில் வராது ஸோ நம்ம இப்படி தான் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை எழுதுவோம் சரிங்களா சரிங்க அதுக்கப்புறம் எப்போ இப்போ நம்மளோட சிலபஸில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா வந்து நமக்கு வந்து கொஷின்ஸ் எப்படி வரும்னா நார்மலாக வந்து ஃபில்லிட் வித் த சூட்டபிள் டென்சஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அதனால் வந்து நம்ம எந்த சென்டென்ஸுக்கு எந்த டென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம எது எதுக்கு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம கொஸ்டின் கேட்குற இடத்துல பாஸ்ட் டென்ஸு நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் வேர்டு கரெக்டாக வர்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து தப்புன்னு போட்டுருவாங்க எனக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய மார்க் போயிருக்கு சரி இப்போ வந்து எந்தெந்த இடத்துல வருதுன்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் இந்த சப்ஜெக்டில் வந்து எஸ் இல்லைன்னா அந்த வேர்பில் வந்து எஸ் வரும் அதான் நம்ம பேசணும்ல நம்ம பேசின மாதிரியே வென் சப்ஜெக்ட் இஸ் சிங்குலர் தென் த வேர்ப் கண்டெயின்ஸ் எஸ் சாரி எஸ் ஓகேவா செகண்ட் வந்து டு எக்ஸ்பிரஸ் த த ஈவெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ப்ரெசன்ட் டைம் இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு ஐ லேர்ன் இங்கிலீஷ் ஸோ லேர்ன் நம்ம வந்து அங்கே என்ன பார்த்தோம் ஐ யூ ஆர் எனி ப்ளூரல் வந்தா த வேர்புக்கு வந்து எஸ்ஓ இஎஸ் இருக்காது அதே மாதிரி இங்கே ஐ வந்திருக்கு இங்கே எஸ் வரல ஸோ இது புரிஞ்சிச்சா இவங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரெசன்ட் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு So, event takes place in present time. Secondly, to express habitual action. We are going to do daily daily. That is our habitual action. Okay, so he goes for a walk every morning. He goes for a walk every morning. He goes for a walk every morning. So, the verb contains yes or yes in it. So, we are going to do this present time. So, we are going to do this present time. So, next one is to express general facts. We are going to do this present time. நைல் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ரிவர் இந்த மாதிரியான ஜென்ரல் ஃபேக்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் எழுதுவோம் டூ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஃபோர் ஓகேவா டூ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஃபோர் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டு எக்ஸ்பிரஸ் பிளான் ஃபியூச்சர் நம்ம வந்து இப்போ வந்து நான் நாளைக்கு ஊருக்கு போக போகிறேன்றதை வந்து பிளானுக்கு பிளான் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீ கம்ஸ் டுமாரோ இவன் வந்து நாளைக்கு வருவான் இட் இஸ் அ பிளான் ஃபியூச்சர் அதே மாதிரி நம்ம இங்கே பார்த்தோன்னா ஹீ வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலர் ஸோ த வேர்ப் கண்டெயின்ஸ் எஸ் இன் இட் அப்புறம் வந்து கோட்டிங் இப்போ வந்து ஒருத்தர் சொல்லுவார் அதை வந்து என்ன சொன்னார்னு சொல்லி கோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதுக்குள்ளேயும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் வரும் சப்போஸ் எ திங் ஆஃப் பியூட்டி இட் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் மிஸ் வந்து வேர்ப் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து மேன் நீட்ஸ் இஸ் டிஃபிகல்டிஸ் பிகாஸ் தே ஆர் நெசசரி டு என்ஜாய் சக்ஸஸ் வந்து சே அப்துல் கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து வென் மெயின் கிளாஸ் இஸ் இன் ஃபியூச்சர் அண்ட் த சபார்டினேட் கிளாஸ் வில் பி இன் ப்ரெசன்ட் மெயின் கிளாஸ்னா என்னென்னா வித் த சென்டென்ஸ் விச் கிவ்ஸ் ஃபுல் மீனிங் அந்த சபார்டினேட் கிளாஸ்னா த மே த கிளாஸ் சாரி த சென்டென்ஸ் விச் கிவ்ஸ் பார்ஷியல் மீனிங் ஆக்சுவலாக கிளாஸ்னா என்ன நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கும் அதை கமாவால் பிரிச்சிருப்பாங்க அவ்வளோதான் அது ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக் அதை வந்து நம்ம கிளாஸ்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சரிங்க ஒரே நிமிஷம் 
எஸ் நான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் மறந்துட்டேன் என்னதுன்னா மேன் நீட்ஸ் டிஃபிகல்டிஸ் பிகாஸ் தே ஆர் நெசசரி டு என்ஜாய் சக்ஸஸ் இங்க வந்து மேன் வந்து சிங்குல சோ த வேர்ப் இஸ் இன் ப்ளூரல் சோ நமக்கு இப்போ பிரசன்ட் டென்ஸ் எப்படி எழுதணுன்றது நல்லா தெரியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாமா சரி ஐ பிளே கிரிக்கெட் இங்க வந்து ஹைல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு சோ த வேர்ப் ஷுட் நாட் contain yes or yes in it then they watch tv they vandu plural so adula vandu yes so yes so irukka koodadu then it is singular when subject is singular the verb is in plural similarly the subject is singular the verb is in plural and next vandu present progressive tense present progressive tense is nothing but present continuous tense nama syllabus la progressive dhaan kuduthirupanga rendu kitta kitta onnu dhaan seringla next vandu suppose uh, the verb vandu இப்ப வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலரா இருந்ததுன்னா இட் தட் வேர்ப் இருந்ததுன்னா ஃபார்ம் தட் இஸ் தே சில்ட்ரன் அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா ஆர் ஓகேவா பிளஸ் வேர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி வேர்ப்னா சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்ப்புக்கு வந்து ஒரு குக்னு ஒரு வேர்ப் வச்சுக்கலாம் பிளஸ் ஐஎன்ஜி என்ன ஆகும் குக்கிங் ஸோ அவ்வளவுதான் என்ன சொன்ன Suppose the subject is singular, we will continue with the S. Suppose it starts with I, we will use am. Suppose it starts with you, we use R next to it. And when it is plural, we use R next to it. For example, if she comes, it, it is a singular subject. And so we are using is playing. It starts with I, so we are using am teaching. Uh, you, it starts with uh, you, so we use R listening. இங்கே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் போடுங்க அதில் ஏஆர்இ தான் அப்புறம் வந்து த சில்ட்ரன் ஆர் க்ரோயிங் அப் குயிக்லி த சில்ட்ரன் த சில்ட்ரன் வந்து இட் இஸ் அ ப்ளூரல் ஸோ இட் கண்டினியூ வித் ஆர் ஓகேவா எஸ் இப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ்னா என்ன பார்க்கலாம் பாஸ்ட் டென்ஸ்னா நம்ம இப்படி போட்டு குழப்ப வேணாம் பாஸ்ட் டென்ஸ் இட் இஸ் சிம்பிள் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு எப்போவோ முடிஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி தான் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஒரு இதை பாதிக்கிற படிக்கிறோம்னா நம்ம பேசிக்லேருந்து பார்க்கணும் பாஸ்ட் டென்ஸ்னா என்ன எடுத்தோன்னா வந்து டேரக்டாக ஹை லெவலுக்கு போகாமல் பாஸ்ட் டென்ஸ்னா என்ன அவ்வளோதான் பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னது நடந்து முடிஞ்சது அவ்வளோதான் சரி ஓகே நடந்து முடிஞ்சது அப்புறம் வேர்பில் வந்து இடி ஆட் ஆகும் ஸோ அதுதான் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஸோ சிம்பிளாக இதுதான் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆனால் பாஸ்ட் டென்ஸோட டெஃபினேஷன் ஓகேவா பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வரும் இப்போ வந்து வேர்பில் வந்து இப்போ இப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஹேஸ் வரும் ஹேவ் வரும் இங்கே வந்து ஹேஸ் ஹேவுக்கு பல ஹேடு வரும் ஓகேவா அப்புறம் வேர்பில் வந்து இடி வரும் ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பெருசாக கிடையாது ஏன்னா எங்கெங்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் டு எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் தட் ஹேப்பன் இந்த பாஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது அதுதான் இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் கொடுத்துருக்காங்க ஐ வென் டு பெட் அட் டென் ஓ கிளாக் எஸ் டே நான் வந்து நேற்று பத்து மணிக்கு உறங்க போனேன் நேற்று நடந்தது நேற்று நடந்தது நேற்றே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இட் இஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஐ பெண்ட் இங்கே வந்து வெண்ட் இருக்கு இட் இஸ் அ பாஸ்ட் டென்ஸ் டு பெட் அட் டென் ஓ கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கிடையாது டு எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் ஹேபிட் ஆர் கஸ்டம் இந்த பாஸ்ட் சப்போஸ் வந்து எனக்கு குடி பழக்கம் வந்து முன்னாடி இருந்தது இப்போ இல்லை நான் வந்து முன்னாடி வந்து ஃபேமஸாக இருந்தேன் இப்போ இல்லை அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் தான் இது டு எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் ஹேபிட் ஆர் கஸ்டம் இந்த பாஸ்ட் ஸோ காந்தி காந்தி ஆல்வேஸ் ஸ்போக் த ட்ரூத் காந்தி ஆல்வேஸ் ஸ்போக் த ட்ரூத் இங்கே எல்லு வரும் சாரி ஸோ வந்து ஆல்ரெடி நான் காந்தி வந்து பேசினது அவர் இப்போ உயிரோடு இல்லை ஆனால் அவர் பேசினது ஸோ இட் இஸ் பாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டு எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் ஆக்சன் லாஸ்டட் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு எப்பவுமே வந்து அது ப்ரெசென்டில் வராது முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹி ஒர்க் இன் இஸ் ஆஃபீஸ் ஃபார் பீரியட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் அஞ்சு வருஷமா இந்த ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்தாரு ஆனால் இப்போ வேலை பார்க்கல ஸோ அது மெயினாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுங்க ஹி ஒர்க்டு ஒர்க்டு நாங்கள் வேர்பில் இங்கிடியாக இருக்குது இன் இஸ் ஆஃபீஸ் ஃபார் பீரியட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகே கிளாஸஸ் கிளாஸ் நம்மளுக்கு வந்து என்ன சிம்பிளான டெஃபினேஷன் சொன்னேன் ஒரு மொத்தமான சென்டென்ஸ் அதில் ஒரு கமாவால் பிரிச்சுருந்தாங்கன்னா அதை கிளாஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இட் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் யா கிளாஸஸ் வித் கிளாஸஸ் வித் இஃப் ஆல் தோ விஷ் இஃப் ஒன்லி வந்ததுன்னா இஃப் கிளாஸில் வந்து இஃபோ ஆஸ்தோ இல்லைனா ஆல் தோ நான் விஷ் இஃப் ஒன்லி வந்தா பாஸ்ட் டென்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஓகேவா இஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஒன்லி ஐ நியூ ஹர் அட்ரெஸ் ஐ வுட் ஹாவ் ஐ வுட் கைடட் ஹர் இங்கே வந்து இஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து நியூன்ற பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் த
if i were you i would accept the offer if vandirukku where inga where vandanaala inge where vandada avano yena vand inda edathula present tense use panna mudiyadhu yena nadandha mudinjadha vand present la vand kondu vara mudiyadhu so and the rendu sentence so past la da irukanum so past tense um kattukitom super and next vand present perfect tense ah yes ipo vand present perfect paakala present perfect na enna பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னா பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் வந்து எப்படி சொல்லணும் பர்ஃபெக்ட்டுன்ட்டு வந்து வந்தாலே நமக்கு வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வந்து ஞாபகம் வந்துடணும் பர்ஃபெக்ட்னு வந்தால் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வந்து ஞாபகம் வந்துடணும் ரைட் அதுக்கப்புறம் ப்ரெசென்ட் இங்கே என்ன இருக்குது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட்னா என்ன தெரியும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வரணும் ஓகே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோ வென் கான் அதில் கான்னா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ரைட் ஓகே அப்புறம் வந்து ப்ரெசென்ட் இருக்குது ப்ரெசென்ட்னு இருந்தால் அந்த இடத்துல என்ன வரும் பிரசென்ட்னா ஹேவ் ஹார் ஹேஸ் கண்டிப்பாக வரும் ப்ரெசென்ட்னா ஹேவ் ஹார் ஹேஸ் தென் சப்ஜெக்ட் இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணுறது தான் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென் சிம்பிள் ஃபார்ம்லா இங்கே ஹேஸ் என்ன இங்கே வரும் ஹேஸ் வந்து எங்கே வரும்னா ஹீ ஷீ இட் இந்த இடத்துல வந்து ஹேஸ் வரும் ஹேவ் வந்து எங்கே வரும் ஐ யூ தே பி இந்த இதெல்லாம் வந்து ஹேவில் வரும் சரியா இதை ஞாபகிச்சுங்க உங்களுக்கு வந்து ஹீ ஷீ இட் ஐ யூ தேவி இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளோ அப்படியே ஒரு ஃப்ளோவில் வரணும்னா எப்படி ஞாபகம் வரும்னா எங்கள் ச ஏ நான் ஏத்து படிக்கும் போது ஒரு சார் ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்தாரு எப்படின்னா ஐயோ தேவி ஹீ ஷி இட் ஓகேவா ஐயோ தேவி ஹீ ஷி இட் ஓகேவா புரிஞ்சிருச்சா ஓகே விவாஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இது எங்கெங்கெல்லாம் வரும் சரி நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணும் தெரிஞ்சது சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேவ் ஆர் ஹேஸ் ப்ளஸ் பாஸ் பார்ட்டிசிபல் இப்போ இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் ஏன்னா நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வந்து அப்படி தானே கேட்குறாங்க நமக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி எதுவுமே சொல்லலை சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து இது எங்கெல்லாம் வரும்னா டு எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் விச் ஹேஸ் பீன் completed recently ரீசெண்டாக நடந்து முடிஞ்சது இந்த ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டே வந்து எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப 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 ரீசெண்டாக எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு கை கட்டினது வாய் கட்டவில்லை அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ரெசெண்டாகவே இருந்த மாதிரி இருக்காது ஆனால் அதை ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் தான் ரொம்ப ரீசெண்டாக ரொம்ப கிட்ட ரொம்ப நடந்த மாதிரி இருக்கும் அதுதான் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென் ஷி ஹேஸ் ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் டெல்லி ரீசெண்ட்லி இங்கே வந்து ஷீ இருக்கு ஷீ இருந்தால் என்ன யூஸ் பண்ணோம் ஹேஸ் யூஸ் பண்ணோம் பாஸ் பார்ட்டிசிபல் ரிட்டர்னோட பாஸ் பார்ட்டிசிபல் என்ன ரிட்டர்ன் பாஸ்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பாஸ் பார்ட்டிசிபலும் ரிட்டர்ன் தான் ஸோ ஷீ ஹேஸ் ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் டெல்லி ரீசெண்ட்லி செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து அண்ட் ஆக்ஷன் தட் பிகன் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் வென் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு ஆக்ஷன் முன்னாடியே தொடங்கப்பட்டது ஆனால் அது சில நேரத்துக்கு நடந்தது அந்த மாதிரி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட எக்ஸாம்பிள் என்ன ஐ ஒர்க் ஹியர் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் நான் இங்கே வேலை பார்த்தா ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த மாதிரி தான் இங்கே வந்து ஐ வந்திருக்கு ஐ வந்தனால ஹேவ் வந்திருக்கு இங்கே வந்து ஒர்க்டு வந்து பாஸ் பார்ட்டிசிபல் அது எப்படின்னா ஒர்க் வந்து ப்ரெசென்ட் அண்ட் வந்து ஒர்க்டு நான் பாஸ் அண்ட் பாஸ் பார்ட்டிசிபல்னா அதே ஒர்க்டு தான் ஓகேவா செகண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் தட் ஆஃப் கரண்ட் ரிலவன்ஸ் ஒரு வேலை முடிஞ்சுது ஆனால் அதோடய பேச்சு வந்து இன்னும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் மக்கள் மத்தியில் இப்போ வந்து அப்துல் கலாம் இறந்துட்டாரு ஓகேவா அவர் இறந்தது வந்து மக்கள் இன்னும் பேசிகிட்டே தான் இருப்பாங்க ஸோ த கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் தட் ஆவ் தட் அப்துல் கலாம் ஹஸ் டைட் பட் இஸ் நேம் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் ஹிம் சம்டைம்ஸ் தட் ஆர் கர தட் மீன்ஸ் தட் ஆஃப் கரண்ட் ரிலவன்ஸ் ஓகே ஸோ தட் இஸ் தட் இஸ் திஸ் பாயிண்ட் அண்ட் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் இஸ் ஐ ஹேவ் ரிட்டன் ஃபோர் அவர்ஸ் ஹை வந்திருக்கு ஸோ ஹேவ் வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ரிட்டன் இருக்கு ரிட்டன் வந்து ஏன் வந்தது ரைட் தென் பாஸ் இஸ் ரோட் அண்ட் பாஸ் பார்ட்டிசிபல் ரிட்டன் தட்ஸ் இட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாஸ்ட் ஆக்ஷன் வென் டைம் இஸ் இன்ட் டைம் இஸ் டெஃபினைட் பாஸ்ட் ஆக்ஷன் டைம் இஸ் டெஃபினைட் டெஃபினைட்னா ஒன்றும் இல்லை டைம் வந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து டெஃபினைட்னு சொல்லுவாங்க பாஸ்ட் ஆக்ஷன் வென் டைம் இஸ் டெஃபினைட் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹாவ் ரீட் திஸ் புக் அத் ஓகே ஐ ஹாவ் ரீட் திஸ் ஆர்டிக்கல் ஐ வந்து வந்திருக்கு ஐ வந்து சப்ஜெக்ட் ஸோ அந்த ஐ வந்தனால ஹேவ் வந்தது ஸோ வந்து ரீட் ரீட் வந்து எப்படி மாறினா ரீட் நம்ம வந்து ப்ரெசென்டென்ஸில் ரீடுன்னு சொல்லுவோம் பாஸ்ட்டில் வந்து ரெட்டுன்னு சொல்லுவோம் பாஸ் பார்ட்டிசிபல் ரெட் அப்படி தான் சொல்லுவோம் ஐ ஹவ் ரெட் திஸ் ஆர்டிக்கல் அப்படி தான் வரும் ப்ரொனன்சேஷன் ஓகே வி யூஸ் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்
so starts with the i with the subject i vandha nal have vandha the finished idan past participle finish finish finished okay va next vandha next example polam just already never ever so far till now recently yet before today this week used in the person perfect tense namma enna pesanum ரொம்ப ரீசண்டா ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கத்துல அந்த மாதிரி பாருங்க ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் நவ் அண்ட் ஆனா பட் அது பாஸ்ட் ஆயிடுச்சு பஸ் ஜஸ்ட் நவ் அண்ட் வந்து ஆல்ரெடி 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 முடிச்சிட்டேனே நெவ ஓ நெவ அண்ட் எவ ஓ எவ அண்ட் சோ ஃபார் பண்ணிட்டே இருந்தேன் டில் நவ் இப்ப வரைக்கும் ரீசெண்ட்லி ரீசெண்டா ஏட் இன்னும் அந்த மாதிரி ஓகேவா இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹாவ் ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் ரைட்டிங் பார்த்தலாம் <laughs> பாத்திரம் ஸ்டார்ட் ஹேட் ஸ்டார்டட் பி அரைடு ஃபிலிம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நாங்கள் அப்போ தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்த தான் நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே நம்ம சிலபஸில் ஃப்யூச்சர் டென்சஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க டென்சஸ்ன்னு சிம்பிளாக கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நம்ம எல்லா எல்லா டென்சஸையும் பற்றி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக பார்த்துடலாம் அது எப்படி வந்ததுலாம் பார்க்க வேணாம் அது வந்து பெருசாக ஒன்றும் கொடுத்த மாதிரிலாம் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் என்ன என்ன போது பார்க்குறனால ஓகே யா வெல் லெட் ஸ்டார்ட் ஓகே ஷால் ஆர் பில் ஷால் பண்ணவா பில் அதுவும் பண்ணவா ப்ளஸ் ப்ரெசன்டென்ஸ் தட் இஸ் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் ஷால் வந்து எப்போ வரும்னா ஐ இல்லைனா வி வந்து போ வரும்போது ஷால் வரும் பில் எப்போ வரும்னா யூ ஷி ஷி இட் வில் யூ ஹி வில் ஷி வில் இட் வில் ஷால் ஐ ஷால் வி ஷால் ஸோ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே எக்ஸாம்பிள் ஹி வில் ரைட் இஸ் நோட்ஸ் ஹீ வில் ரைட் இட்ஸ் நோட்ஸ் ஷேர் ஆர் வில் ப்ளஸ் ப்ரெசன்டென்ஸ் இஸ் ரைட் ஸோ வி ஹேவ் ஃபார்ம் த இக வேர்ட் ஃபார் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ் ஓடிட்டே இருக்கு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வேர்ப் ஐஎன்ஜியும் சேர்ந்துருவார் ஓகேவா ஓகே ஷேல் ஆர் வில் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஷேல் ஆர் வில் ப்ளஸ் பி future continuous okay va future continuous okay va right okay future continuous okay va uh, shall or will plus b plus verb plus ing okay shall i vandirukku i i ku vandha nam enna use pannalam shall uh, okay yeah ஐ அங்கே ஷேல் தான் யூஸ் பண்ணோம் ஆனால் ஏன் வில் போட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல சாரி விவர்ஸ் ஐ வில் பி ஸ்லீப்பிங் ஐ வில் பி ஸ்லீப்பிங் ஸோ ஓகே அந்த வேர்டுக்கு மாதிரி நம்ம போட்டுக்க வேண்டியதான் ஓகேவா அந்த வேர்டு வந்து எப்படி வருதோ அதுக்கு ஈக்குவலா ஓகேவா ஐ வில் பி ஸ்லீப்பிங் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வேர்ப் வந்து என்னது ஸ்லீப் ஐஎன்ஜி வந்துருச்சு அப்புறம் பி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து என்னது ஐ ஓகேவா ஆனால் அந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக வந்து ஐக்கு வந்து மேபி ஷேல் வரலாம் ஆனால் இந்த சென்டென்ஸுக்கு வந்து வராது அது நமக்கே தெரியும் ஐ ஷால் பி ஸ்லீப்பிங் எப்படி வரும் ஓகே வராது இல்லை ஸோ ஐ வில் பி ஸ்லீப்பிங் நான் எடுத்த நோட்ஸில் நான் வந்து ஐ தான் போட்டிருந்தேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி பர்சன் பர்ஃபெக்ட் நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்துட்டாரு பர்சன் பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட்னா என்னது பாஸ் பார்ட்டிசிபல் அப்புறம் வந்து ஃபியூச்சரில் என்ன இருக்கும் ஹேவ் ஃபியூச்சரில் ஹேவ் ஓகே ஃபியூச்சரில் வந்து ஹேவ் இருக்கும் இங்கே வந்து ஹேவ் ஸோ ஹேடோ வராது ஒன்லி இட் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வில் ஹேவ் ஹேவ் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஷேல் ஆர் வில் ஷீ வில் be completed her work she will be completed her work okay va inga parunga inga she vandirukku so inga nama will use pandrom okay va she will be she will have 
completed her work. Inga vandu she vandu subject, she vandu nala will vandu the, apar vandu have vandu na the future tense la have oro, a past participle complete, completed, completed her work. Okay, super. And next vandu the future perfect tense, uh, future perfect continuous. The future perfect continuous la vandu na na shall or will subject plus shall or will plus future tense la na oro have oro. Inga vandu continuous perfect continuous na inga been vandu extra vada been plus verb ing. Inga verb oro verb ing shall or will plus have plus been plus verb ing. Suppose ungalu vandu present uh, present perfect continuous so past perfect continuous ah vandalo same similar inga vandu present perfect continuous ah inga has or have varo plus inga vandu subject varo andha maari dhaan appra ing varo last la okay va andha maari dhaan past have has irukra edathula had varo had been ing appra vandu subject plus have or been plus ing sub andha maari dhaan seringla okay so very simple so we have completed all tenses okay na vandu video romba Lenta at the Dumbola. Sorry, 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 viewers. Thank you.